Merhaba arkadaşlar. Dike Geçi Sınavı bir soru bir yorum videosu. 2013 yılından çıkmış bir soru. Şimdi üstü sayı sorusu bu ve biraz da kare kök karıştırılmış. Şunu bilmemiz gerekiyor. Üstü sayılar çalışırken neyi çalışıyorduk? Atlar aynı olursa çarpım durumunda üstler ne olur? Üstler aynı olursa çarpım durumunda atlar ne olur falan. Bir hatırlayalım onları. Mesela nasıl aklımızda tutabilirdik? Örneğin 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü çarpınca 2 üzeri 6 mı oluyordu? 2 üzeri 5 mi oluyordu? Yani üstleri çarpıyor muyduk? Üstleri topluyor muyduk? Şöyle hatırlamak için 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8 çarpınca 32 olur. 32 2 üzeri 5'ti. Demek ki biz burada topluyormuşuz üstleri atlar aynı olunca. Buradan hatırlayabilirdik. Diğeri neydi? Üstler aynı olunca atları ne yapıyorduk? Mesela 2 üzeri 2 ile 3 üzeri 2'nin çarpımı 5 üzeri 2 mi oluyordu? 6 üzeri 2 mi oluyordu? Bu 4, bu da 9. Çarptığımızda ne oluyor? 36. 36 neyin karesiydi? Yani neyin kendisiyle çarpımıydı? 6'nın. Dolayısıyla 6'nın karesi. Yani ne oluyormuş? Üstler aynı olunca atları çarpıyormuşuz. Buradan hatırladık mesela sınavda sıkışınca. Gelelim buraya. Atları mı aynı yapacağız üstleri mi? Üst, üstler aynıymış. Öyleyse atlar çarpılıyor zaten. 8 üzeri kök x oluyor. Atları çarpınca eşittir 4 oluyor. Şimdi burada... Bu sefer nasıl bir şey yapabiliriz? Üstleri mi benzeteceğiz, atları mı benzeteceğiz bir benzetme yapmamız lazım. 8 neydi? 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri 3 üzeri kök x diyelim. 3 kök x olur o da çarpım durumunda olduğu için. Bu da 2 üzeri 2 idi. Şimdi atları da benzettik. 2 üzeri 3 kök x 2 üzeri 2'ye eşitmiş. Yani bu ne demek oluyor? 3 kök x 2'ye eşitmiş. Çünkü üstler aynı olacak. Atlar da aynıysa ki eşitlik sağlansın. Şu 3 kök x eşittir 2 diyelim. Nasıl olabilir? Bir düşünelim. Yani kök x de öyle bir şey olacak ki dışarıya çıkınca onu 3 ile çarpacağız. 2 olacak. Şimdi kök x'i hiç görmeseydik. Kök x olmasaydı burada x olsaydı ne diyecektik? Burası 3 ise şurası da 2 bölü 3'tür ki çarpınca 2 olsun diyecektik. Çünkü 3'ler sadece 2 kalacak. Yani kök x aslında 2 bölü 3'müş. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Yani kökün içindekini soruyor. Şimdi düşünelim. Ya şurası dursun belki bakarsınız. Şurası, e, kök x 2 bölü 3'müş. Yani dışarıya x dışarıya 2 bölü 3 olarak çıkıyormuş. Dışarıya çıkma olayı neydi? Mesela kare kökün içinde 4 varsa dışarıya 2 çıkıyordu. Kare kökün içinde 1 bölü örneğin 9 varsa dışarıya 1 bölü 3 çıkıyordu. Neden? Çünkü 1 bölü 3 kendisiyle çarparsam 1 bölü 9'dur. İçeride onun karesi oluyordu. Şimdi burada öyle bir şey var ki dışarıya 2 bölü 3 çıkıyor. Yani 2 bölü 3'ün karesine bakacağız. Nedir karesi? 4 bölü 9. Bir bakalım oldu mu? 4 bölü 9 kare kök içinden olsa ne olurdu? Kare kök 4 bölü 9 dışarıya 4 dışarıya 2 çıkıyor. 9 da 3 çıkıyor. Dolayısıyla bu kare, şey gitti artık. 2 bölü 3 olarak çıkacaktı. Dolayısıyla cevabımız 4 bölü 9. Ne yaptık? Önce üstlerin aynı olduğunu gördük. Atları çarptık. Daha sonra atları birbirine benzeterek eşitlik kuracağımızı anladık. Atları birbirine benzetince üstler de aynı oluyor. Oradan eşitliği kurarak kök x'i önce sonra da x'i bulduk.